ஹலோ யூவர்ஸ் வெல்கம் டு ஹரா டைலர்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம டைலரிங் கிளாஸ் வீடியோவில் தோதிக்கு குர்த்தா மாடலில் எப்படி ஷர்வானி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படின்றத தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் போன வீடியோவில் இதோட கட்டிங் பார்த்தோம் இந்த வீடியோவில் இது எப்படி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணுறது அப்படின்றத இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் யூடியூப்பில் இந்த சேனலை இது வரைக்கும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத விவர் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃப்யூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலாம் லைனிங்கும் மெயின் பீஸும் கட் பண்ணியிருக்கேன் இது பாருங்கள் இது பேக் இது அதே மாதிரி ஃப்ரண்ட்டும் கட் பண்ணி ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஸ்லீவில் முதல்ல லைனிங் கொடுத்துட்டு நம்ம தோதிக்கு தைச்சோம் இல்லையா அந்த கிளாத்தில் பேக் சைட்லேருந்து வச்சு தைச்சு ஃப்ரண்ட் எடுத்து மடித்து மேலே இது மாதிரி லேஸ் வச்சுட்டேன் ரெண்டு ஸ்லீவுக்கும் இப்போ ஸ்லீவில் வேறு எந்த வேலையும் இல்லை ஸ்லீவ் நமக்கு ரெடியாக இருக்குது ஃப்ரண்ட்டில் முதல்ல இது மாதிரி ரெண்டு பீஸ் வச்சுருங்க எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ இது பார்த்தீங்கன்னா நேரில் இப்படி பார்க்கும்போது வந்து உங்களுக்கு இது ரைட் ஹேண்ட் சைடு இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது குழந்தைங்க போடும்போது இது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு இது ரைட் ஹேண்ட் சைடுன்னு வரும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பீஸ் வருது இல்லையா நம்ம ரைட் ஹேண்ட் சைடு வருது பார்த்தீங்களா இந்த பீஸில் ஷோல்டர்லேருந்து ஷோல்டர்லேருந்து அஞ்சரை இன்ச்சு கீழே இறக்கிக்கணும் உயரம் அதே மாதிரி இதிலேருந்து ரெண்டரை இன்ச்சு சென்டர் பண்ணிவிடுங்க உயரம் அஞ்சரை அகலம் ரெண்டரை இதிலேருந்து ஒரு ரெண்டரை இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க பேக்கெட்டோட அகலம் வந்து ரெண்டரை இன்ச்சு இந்த அளவு வந்து முக்கா இன்ச்சுக்கு ஒரு பாக்ஸ் மாதிரி ஒன்று போட்டுடுங்க இது வந்து லைனிங் வைக்கிறதுக்கு முன்னதான் இதை செய்யணும் நான் பாக்ஸ் வரைஞ்சிட்டு வேறு ஒரு கிளாத்தில் பார்த்தீங்கன்னா பத்து இன்ச் நீளம் அஞ்சு இன்ச் அகலத்துக்கு எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இது இது உள்ள இப்படி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இதை முதல்ல பின் பண்ணிவிடுங்க வரைஞ்சிருக்க இந்த பாக்ஸை மட்டும் முதல்ல நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் ரெண்டு கிளாத்தோடு சேர்த்து இது மாதிரி நாலு பக்கமும் தைச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா இந்த இடத்த இப்படி ஃபோல்டு பண்ணி சின்னதாக ஒரு கட் கொடுத்துட்டு இந்த பாக்ஸ் எப்படி நீளமாக ஒரு கட் பண்ணிக்கணும் கட் பண்ணிவிட்டு இந்த நாலு கார்னருமே ஓரமாக இருக்கிற அளவு மாதிரி இந்த மாதிரி கட் கொடுத்துக்கணும் அப்போ தான் நம்ம மேலே இருக்க இந்த கிளாத்தை உள்ளே மடிக்கும் பொழுது எந்த சுருக்கமும் இல்லாமல் இந்த பாக்ஸ் வந்து நமக்கு ஷார்ப்பாக கிடைக்கும் இப்போ இந்த கிளாத்தை நம்ம உள்ளே திருப்பிடலாம் திருப்பினா நமக்கு இது மாதிரி ஒரு பாக்ஸ் கிடைக்கும் இப்போ பா நாலு பக்கமும் நல்லா கீறி விட்டுடணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த அகலம் ரெண்டரை இன்ச் இல்லையா இப்போ ஒரு இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக மூன்று இன்ச் அகலம் ஒன்றரை இன்ச் நீளத்துக்கு இது மாதிரி கிளாத் எடுத்திருக்கேன் இது முக்கா இன்ச் நீளத்துக்கு மூன்று இன்ச் அகலத்துக்கு கேன்வாஸ் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த கிளாத்தில் இந்த கேன்வாஸ் இப்படி வச்சுருங்க வச்சுட்டு இது இப்படி பாதியாக மடிச்சிருங்க மடிச்சுட்டு இப்போ இதில் ஒரு தையல் போட்டுடலாம் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இது இருக்கு இல்லையா இது பேக்கெட்டுக்கு இந்த பக்கமும் இப்படி உள் பக்கமும் இது இப்படி இன்செட் பண்ணிடணும் மேலே மட்டும் கொஞ்சம் கேப்பு அதாவது ஒரு ஒரு ரெண்டு எம்எம் இருக்க மாதிரி கேப் இப்படி வச்சுட்டு இப்போ இந்த மூணு பக்கம் மட்டும் நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நான் தைச்சதுக்கப்புறமா இந்த மேலே இருக்க பார்த்தீங்களா இந்த கிளாத்து இதை இப்படி அடிப்பக்கமாக இறக்கும் பொழுது அந்த கேப்பில் வந்து உங்களுக்கு இந்த எல்லோ கலர் கிளாத்தே உங்களுக்கு வந்துடும் இப்போ இதை பின்பக்கம் திருப்புனீங்கன்னா உங்களுக்கு இப்படி பேக்கெட் வந்து இப்படி தெரியும் இப்போ இது ஒரு பீஸ் எக்ஸ்ட்ராவாக இருக்கும் ஒரு பீஸ் கம்மியாகவா இருக்கும் கம்மியாக இருக்கும் இது என்ன பண்ணுறீங்க இப்படி ரெண்டு மடிப்பாக மடித்து இதோடு இப்படி ஜாயின் பண்ணோம் அதாவது இந்த கிளாத் இல்லாமல் இப்படி தனியாக இப்படி திருப்பிடுங்க திருப்பிட்டு பாருங்கள் இது ரெண்டுத்தையும் இப்படி வச்சு ஜாயின் பண்ணிடலாம் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஈவனாக இது பண்ணிவிட்டு இந்த சைடை மட்டும் முதல்ல ஜாயின் பண்ணிடுவோம் இப்போ நமக்கு பாக்கெட் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இதை பாருங்கள் உங்களுக்கு ஈஸியாக உள்ளே போகும் லைனிங் வெளியே இல்லாமே நம்ம இந்த வந்து பேக்கெட்டை நம்ம ரெடி பண்ணிட்டோம் இப்போது ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு எப்படி லைனிங் இருக்கிறதுன்றதை பார்க்கலாம் ஃப்ரண்ட்டுக்கு மேலே லைனிங் இருக்கு இல்லையா இந்த லைனிங் எப்படி வச்சுருங்க இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே நம்ம ஒன் இன்ச் எக்ஸ்ட்ராவாக விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா பட்டிக்கு இதிலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் ஸ்டிச்சஸ் கால் அளவுக்கு இப்படி வந்து ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்துட்டு கீழே அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்துட்டு இங்கே வந்து இங்கே நம்ம வந்து சைட் கட்டுக்கு எக்ஸ்ட்ரா விட்டுருக்கோம் பார்த்திங்களா இது வரைக்கும் கால் அளவு முதல்ல நம்ம இதை ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போது தச்சு முடித்ததுக்கப்புறமா 
இந்த கார்னர்லேயும் இந்த கார்னர்லேயும் சின்னதாக கட் கொடுத்துட்டு இதை உள்ளேருந்து வெளியே திருப்பிட போகிறோம் திருப்பிட்டோம் திருப்பினதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா கீழே சைடு எல்லாமே உங்களுக்கு ஃபினிஷ் ஆகிடும் இங்கே நம்ம கட் கொடுத்ததுனால இந்த இடம் நமக்கு நல்ல ஷார்ப்பாக இருக்கும் இப்போ இதுக்கு மேலே ஓரமாக நம்ம மேல் தையல் போட்டுடணும் மேல் தையல் போட்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் இது மாதிரி இருக்கும் பேக்குக்கு பார்த்திங்கன்னா இது நல்ல பக்கம் அதுக்கு மேலே லைனிங் போட்டுடுங்க லைனிங் போட்டுட்டு இப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா இது இருக்குது பார்த்திங்கன்னா நம்ம சைட் கட் கொடுத்துருக்கோம் இல்லையா இதில் இருந்து இந்த பா மாதிரி இந்த ஷேப்புக்கு வந்து இது வரைக்க மட்டும் முதல்ல தச்சு திருப்பி நம்ம இது மாதிரி மேல் தையல் போட்டுட்டு போகிறோம் ஃப்ரண்ட்டை ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா பேக்கையும் ஃபினிஷ் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் இப்போ அடுத்து ஃப்ரண்ட்டில் இன்னர் பட்டி வைக்கிறது இன்னர் பட்டி எந்த பக்கம் வைக்கணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா காஜா தைக்கிற பக்கம் தான் இன்னர் பட்டி வைக்கணும் காஜா எந்த பக்கம் வைப்போம் பேக்கெட் உள்ள பக்கம் தான் காஜா வைப்போம் இப்போ இதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா இந்த லென்த்தை விட ஒரு ரெண்டு இன்ச் கம்மியாக இந்த லென்த்தை விட ரெண்டு இன்ச் கம்மியாக ப்ரெத்து வந்து மூணு இன்ச்சுக்கு ஒரு கிளாத் எடுத்துக்கோங்க இந்த கிளாத் ரொம்ப மெடிசாக இருக்கிறனால இதுக்கும் நான் லைனிங் கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த கிளாத்தை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு பக்கம் மட்டும் இப்படி வச்சு இதை ஸ்டிச் பண்ணிடுவோம் சிங்கிளாகவே மடித்து இதை ஸ்டிச் பண்ணிட்டேன் இப்போ இதை இப்படி பாதியாக மடித்து இப்படி நீல வாட்டில் இதில் இப்படி தச்சுட்டு போகிறேன் தச்சுட்டு இந்த ஒரு சைடு நம்ம மடித்து தச்சுக்கோம் பார்த்திங்களா இந்த பகுதி வழியாக இதை நம்ம வெளியே எடுத்துடணும் தச்சு திருப்பிட்டு இதுக்கு மேலே மேல் தையில் நாலு பக்கமே போட்டுடணும் போட்டதுக்கப்புறமா இந்த பேக்கெட் பீஸ் இருக்குது பார்த்திங்களா இதில் மேலேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு விட்டுடுங்க இப்படி மேலேருந்து ஒரு அரை இன்ச் விட்டுடணும் அதே மாதிரி இந்த சைட் திருப்பி பார்த்திங்கன்னா இப்படி மேலேருந்து ஒரு அரை இன்ச்சு கேப்பு இந்த சைடில் ஒரு கால் அளவு கேப் விட்டுட்டு நம்ம இங்கே மட்டும்தான் தையல் போட போகிறோம் இந்த இடத்துல மட்டும்தான் இப்போ நம்ம தையல் போட போகிறோம் இப்போது இப்படி ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு உள்ள இன்னர் பட்டி வந்துடும் இதில் தான் நம்ம காஜா தைக்கணும் இப்போ பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இது மேலே தெரியாது இது மேலே நம்ம ஷோ பட்டன்ஸ் வச்சுடலாம் இப்போ நமக்கு ஃப்ரண்ட்டும் பேக்கும் ஃபினிஷ் ஆகிடுச்சு இப்போ பேக்குக்கு மேலே வச்சு தான் ஃப்ரண்ட்டை ஜாயின் பண்ணிடலாம் இது பார்த்திங்கன்னா இந்த சைடு ஷோல்டர் இது அதே மாதிரி இது இந்த சைடு ஷோல்டர் இந்த ரெண்டு ஷோல்டரையும் இப்போ நம்ம ஜாயின் பண்ணிட போகிறோம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணி முடிச்சிட்டோம் ஏற்கனவே நம்ம கை ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா இதில் உள்கை வரைஞ்சிருக்க பக்கம் ஃப்ரண்டில் வரணும் ரெண்டு சைடும் பாருங்கள் உள்கை வரைஞ்சிருக்க பக்கம் ஃப்ரண்ட்டில் உட்கணும் நீங்கள் மாற்றி நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஃப்ரண்ட்டில் அப்படியே பலூன் மாதிரி தூக்கின்னு இருக்கும் அதனால் உள்கை வர பக்கம் ஃப்ரண்ட்டில் வர மாதிரி வச்சு இப்போ தான் கை அட்டாச் பண்ணிடலாம் கை ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இது மாதிரி சைட் ஜாயின் பண்ணும்பொழுது உங்கள் கை சுற்றளவு எவ்வளவோ அந்த அளவை மார்க் பண்ணிவிடுங்க அதே மாதிரி ஆமூல் மார்க் பண்ணிவிட்டு பாடி சுற்றளவையும் மார்க் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சைடில் பிடிச்சிடலாம் மீதிக்கப்புறமா பக்கத்து பக்கத்தில் இது மாதிரி ஒரு கால் அளவுக்கு தையல் போட்டுட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு தேவைப்படும் போது நீங்கள் இதை பிரித்து விட்டுடலாம் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா பாடியோடு எல்லாமே முடிஞ்சிருச்சு இப்போ காலர் தான் நம்ம பண்ணணும் காலருக்கு நம்ம எப்படி அளவு எடுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃப்ரண்ட் ரெண்டு பக்கத்தையும் இப்படி ஒன்றா வச்சுருங்க வச்சுட்டு இப்படி பாதி ஆக்குனீங்கன்னா நம்ம இதுக்கு வந்து ஒரு ஒன் இன்ச் நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக மடிச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா மடித்து தைச்ச இந்த பக்கத்தை மட்டும் இப்படி விட்டுடணும் விட்டுட்டு இன்ச் டேப் மூலயமா இதிலேருந்து கரெக்டாக அளவு எடுங்க பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக ஃபோல்டிங் பண்ணி செவன் இன்ச்சஸ் வருது இப்போ இதை வச்சு எப்படி நம்ம பேட்டர்ன் போடுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கேன்வாஸ் வந்து நான் ஃபோல்டிங்காக எடுத்திருக்கேன் இப்போ பார்த்திங்கன்னா முதல்ல இந்த ஃபோல்டிங்லேருந்து செவன் இன்ச்சஸை முதல்ல மார்க் பண்ணி ஒரு நீளமாக கோடு போட்டுடுங்க இந்த ஃபோல்டிங் வருது பார்த்திங்களா இந்த இடத்துல ஒன்னே கால் இன்ச் கரெக்டாக ஒன்னே கால் இன்ச் மார்க் பண்ணிவிடுங்க இங்கே நம்ம செவன் இன்ச்சுக்கு மார்க் பண்ணியிருக்கோம் பார்த்திங்களா ஃபஸ்ட்டு ஒரு முக்கால் இன்ச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச்சு இது மாதிரி மார்க் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஃபோல்டிங்லேருந்து டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ ஏன் நம்ம இந்த டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பேக்கில் வந்து நமக்கு அவ்வளோ கர்வ் வராது கொஞ்சம் ஸ்ட்ரெயிட்டாகவே வரும் ஃப்ரண்ட்டில் தான் நல்லா வளைவு வரும் அதனால் இந்த ட
மீதிக்கு இதுவரைக்கும் பார்த்தீங்களா கீழே இந்த ரெண்டரை இன்ச்சிலேருந்து இங்கே முக்கா இன்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா இது வரைக்கும் இது மாதிரி லைட்டாக இப்படி வரைஞ்சிருங்க அதே மாதிரி இங்கே ரெண்டரை இன்ச் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை எடுத்துகிட்டு போய் இப்படி மேலே இப்படி வரைஞ்சிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு மாதிரி கேர்வ் வரும் இப்போ என்ன பண்ணுறீங்கன்னா இன்ச் டேப் மூலயமா இங்கேருந்து ஃபோல்டிங் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதிலேருந்து நமக்கு தேவையான அளவு எவ்வளோ செவன் இன்ச்சஸ் கரெக்டாக எங்கே வருது செவன் இன்ச்சஸ் பார்த்து மார்க் பண்ணிவிடுங்க மார்க் பண்ணிவிட்டு இதை இப்படி க்ராஸாக ரொம்ப இப்படிலாம் க்ராஸ் பண்ணக்கூடாது சும்மா இப்படி மைல்டாக இப்படி க்ராஸ் கொடுத்துட்றீங்க இல்லையா இந்த க்ராஸ்லேருந்து ஒரு சின்ன பெண்டு அவ்வளோதாங்க காலர் ரொம்ப 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 சிம்பிளான விஷயம் இப்போ இதை நம்ம கட் பண்ணி எடுத்துடலாம் இப்போது தைக்க போகிற பீஸில் காலர் பார்த்திங்கன்னா கேன்வாஸில் ஒரு சைடு இது மாதிரி மினு மின்னுன்னு இருக்கும் இந்த பக்கத்தை துணிக்கு மேலே இப்படி வச்சுட்டு இப்போ அது முதல்ல அயன் பண்ணிடலாம் அயன் பண்ணிட்டோம் இப்போ இந்த ப்ளூ கலர் கிளாத் ரொம்ப நூல் நூலாக வர்றதுனால அதுக்கு மேலே ஒரு லைனிங் பீஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் நான் வந்து அயன் பண்ணியிருக்கேன் அதனால் கேன்வாஸோட ஓரத்தில் நான் மிஷின் ஸ்டிச் போட்டிருக்கேன் இப்போ இது மாதிரி ரெடி பண்ண பீஸ்க்கு மாதிரி க்ராஸ் பீஸ் எடுத்துக்கோங்க க்ராஸ் பீஸோட நல்ல பக்கம் இது எப்படி வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த முனை இருக்குது பார்த்தீங்களா இந்த முனையை இப்படி வச்சுருங்க வச்சுட்டு கால் அளவு தைக்க போகிறோம் இப்போது இப்போது இந்த கேன்வாஸ் கேற்ற மாதிரி இதை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக லைட்டாக ஃபுட்டை தூக்குன மாதிரி இதை வச்சு ஸ்டிச் பண்ணணும் ஏன்னா க்ராஸ் பீஸ் இல்லையா அதனால் பாருங்கள் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ இது இப்படி உள்ளே இருந்து அந்த தையல் பகுதியை நல்லா இப்படி இது மாதிரி நல்லா இழுத்ததுக்கு அப்புறமா இந்த சைடில் கேன்வாஸு கீழே நம்ம எக்ஸ்ட்ராவாக காலால் விட்டுருக்கோம் பார்த்தீங்களா இந்த கிளாத்தை இதோடு சேர்த்த மாதிரி வச்சு இதை மடித்து ஓரம் தச்சிடலாம் கரெக்டாக கேன்வாஸ் அளவு மட்டும்தான் வச்சதில் ஸ்டிச் பண்ணணும் தச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இந்த பீஸ் இருக்கு இல்லையா இப்போது இந்த கேன்வாஸ் இப்படி ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டு இது ஓரமாகவே நம்ம கேன்வாஸ் நம்ம ஏற்கனவே எல்லோ கலர் தைச்சது வந்து கால் அளவு தைச்சோம் இல்லையா இப்போ இந்த கால் அளவில் தைக்கக்கூடாது கேன்வாஸ் ஓரமாக இப்போ நம்ம அதை ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் வச்சுட்டு இப்போ கேன்வாஸ் ஓரமாகவே நீங்கள் ஸ்டிச் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு அது பைப்பிங் மாதிரி வரும் திருப்பி இது மாதிரி நல்லா அயன் பண்ணிவிடுங்க அயன் பண்ணதுக்கப்புறமா நார்மலாக காலர்லாம் எப்படி பண்ணுவோம்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் பக்கம் வச்சு பேக் பக்கம் தான் மடித்து தைப்போம் இந்த காலர் அப்படி கிடையாது பேக் பக்கம் அதாவது இந்த ஒன் இன்ச் நம்ம மடிச்சிருக்கோம் பார்த்திங்களா இதை தவிர்த்துட்டு இதை பேக் பக்கம் வச்சுட்டு அதை அப்படியே ஃப்ரண்ட் பக்கமாக நம்ம வச்சு தைக்க போகிறோம் இப்போ பாருங்கள் தச்சு முடித்ததுக்கு அப்புறமா இதை திருப்பி இந்த பிசுறுகள் எல்லாம் இப்படி உள்ளே போயிட்டு இந்த இடம் ஃபினிஷிங் வந்து இப்படி இருக்கணும் பிசுறு வெளியே தெரியாத அளவுக்கு இப்போ இதை இப்படியே வச்சு நம்ம மேலே ஸ்டிச் பண்ணிட வேண்டியது தான் பிசுறுகளை இப்படி உள்ளே ஷர்வனிக்கு மேட்சாக இருக்க மாதிரி லேசஸ் எடுத்துக்கோங்க இதை நீங்கள் பட்டன் பட்டி இருக்குது பார்த்திங்களா இதோட முனையிலேருந்து கழுத்து பகுதி ஃபுல்லாக இப்படி சுற்றி கொண்டு வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்குக்கு அப்படியே இதை நம்ம லேஸை ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நீங்கள் லேஸ் பெரும்பாலும் எடுக்கிறது வந்து நல்லா வளைஞ்சு கொடுக்குற லேசஸாக எடுங்க ஒரே ஸ்ட்ரெயிட்டாக இருக்கிற மாதிரி தான் நம்ம அங்கங்கே ஃப்ளீட்ஸ் வைக்கணும் அது நமக்கு ஃபினிஷிங் நல்லா வராது இது மாதிரி வளைஞ்சு கொடுக்குற லேஸாக இருந்தால் உங்களுக்கு எல்லா இடத்துலையும் நமக்கு ஃபினிஷிங் பார்க்குறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுவும் இல்லாமல் மெலிசாக இருக்கிறதா இருந்தால் ஒரு ஸ்டிச்சஸ் போடலாம் இது மாதிரி கொஞ்சம் அகலமாக இருக்கிறதுக்கு வந்து ரெண்டு பக்கமும் தையல் போட்டு இதை நம்ம ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் இப்போ இதில் லேசஸ் வச்சு நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு இனிமேல் இதில் வந்து ஷோ பட்டன்ஸ் வைக்கிறது மணி வைக்கிறதுலாம் நம்மளோட விருப்பம் தான் ஸ்டிச்சிங் விருக்கும் இதோட கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கு கண்டிப்பாக நீங்கள் இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிளான ஷர்வா நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு தச்சி தையுங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சதுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனும் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஃபியூச்சரில் வர எல்லா வீடியோஸும் நீங்கள் தொடர்ந்து பார்க்கலா